ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு சாஃப்டாக கலர்ஃபுல்லாக சூப்பரான ஒரு கேக் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எக்லஸ் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் கேக்குங்க இந்த கேக் வந்து குழந்தைங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான கேக்காக இருக்கும் இப்போவுமே கேக்குன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து டீ டைமுக்கு ஏற்ற ஸ்நாக்ஸ் இது இந்த கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸில் அப்டேட்டடாக இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த உப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே கேக் செய்யும் போது யூஸ் பண்ண உப்பு தான் இது அந்த உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் சூடு ஏறுற மாதிரி ஒரே மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உப்பை அதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு கம்பி வளையம் அதாவது வளையம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சமைச்சோம்னா சூடு இதாகிறாமல் இருக்கிறதுக்கு கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வளையம் தான் அது அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து கேஸ் கட் இல்லாமல் குக்கர் லிட்டை மூடி வச்சுட்டு ஒரு பதினை பதினஞ்சு நிமிஷம் விதமான சூட்டில் அது சூடாகிட்டே இருக்கட்டும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு நூற்றி இருபது எம்எல் அளவுக்கு நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கூடவே சக்கரை வந்து ஒரு அரை கப் இல்லைன்னா நூறு கிராம் அந்த அளவுக்கு வந்து சக்கரை பொடிச்ச சக்கரை அதாவது பவுடர் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் பால் வந்து கடைசியாக தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை வந்து நல்லா கரையட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு அறுபது எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து கால் கப் அளவுக்கு நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்னா அதில் வந்து அரை கால் அந்த மாதிரி அந்த அளவு தான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு நூற்றி நாற்பது கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் அது கூடவே வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடர் எடுத்துக்கிறோம் இது மூணுத்தையும் ஜலிச்சு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் ஒன்றா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாவெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இந்த பால் சக்கரை அந்த ஆயில் இதோட இந்த இந்த இதோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மா அந்த மாவோட லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிடக்கூடாது இதில் கஸ்டர்ட் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து நான் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் எடுத்துக்கிறதுனால வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் ஆட் பண்ணலை இதில் இப்போ கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ இது கூடவே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாதுளம் பழம் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நிறைய தேவைப்பட்டுச்சுனா நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் வாழைப்பழம் அதாவது சிகப்பு வாழைப்பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே ஆப்பிள் கட் பண்ணி நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் மெதுவாக ஒன்றும் அதை பட்டும் படாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெட் கலரும் க்ரீன் கலரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராபெரி இல்லைனா வந்து கிவி அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டியும் ஆப்ஷனல் தாங்க தேவையான ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டே ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ ஏற்கனவே நான் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டு வெண்ணெய் தடவுனா அந்த கேக் பீனில் நான் இப்போ அந்த மாவை ஆட் பண்ணிடுறேன் மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஷேக் பண்ணி விட போகிறோம் பபுள்ஸ் ஏர் பபுள்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஷேக் பண்ணி விட போகிறோம் ஏர் பபுள்ஸ் ஏதாவது ரிலீஸ் இருந்தாலும் ரிலீஸ் ஆகிடுவோங்க இப்படி ஷேக் பண்ணும் போது இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாவு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த மாவில் நான் வந்து இப்போ இந்த மாதுளம் பழமும் ஆப்பிளும் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு இதில் டெக்ரேஷனுக்காக நான் மேலே ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த மாவு ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம டெக்ரேட் பண்ணுறது எதுவுமே கீழே போகாது அதாவது வேகும் போது எல்லாமே உள்ளே போயிடும் ஸோ நமக்கு அந்த கேக் எடுக்கும் போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த இது இறங்காது மா அந்த மேலே வச்சது அப்படியே மாவு மேலேயே இருக்கும் அந்த கேக் மேலேயே வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து
நம்ம கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணோம்னா கலர் மா வேறு மாதிரி மாறிடும் இப்போ நம்ம இந்த இந்த உப்பை திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேக்கு ஆட் பண்ணும்போது கூல் ஆனோன்னு எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து குக்கர் இந்த கேக் வந்து நல்லா கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இப்போது வந்து ஒரு பிளேட்க்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது மே பின்னாடி இருக்க அந்த பட்டர் பேப்பரை நம்ம வந்து கிழிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ கேக்கை திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சுவையான கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வந்து கேக்கை ஸ்லைஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சுவையான கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கேக் வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப அதாவது டீ டைம் கேக்கை மாய்ச்சரான கேக்குங்க அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் அந்த கேக்கு இப்போ கேக் வந்து சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி ஈட்டிங் ஹெல்தி குக்கிங்